पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड पेटीएम फर्स्ट कार्ड क्या होता है पेटीएम फर्स्ट कार्ड को हम लोग कैसे बनवा सकते हैं अगर आपके पेटीएम में पेटीएम फर्स्ट कार्ड को बनवाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तब भी आप इस पेटीएम फर्स्ट कार्ड को कैसे बनवाइएगा इस पेटीएम फर्स्ट कार्ड को आप कहां कहां और किस तरह से यूज कर सकते हैं अगर आप इसके पैसे को यूज करते हैं तो उसका बिल आपके पास कब आएगा और उसका पेमेंट आपको कब और कैसे करना पड़ेगा दोस्तों इस पेटीएम फर्स्ट कार्ड में आपको कितने अमाउंट तक का क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है दोस्तों वो ये है कि अगर आप पेटीएम फर्स्ट कार्ड को बनवाते हो या फिर पेटीएम फर्स्ट कार्ड को यूज करते हो तो वहां पर आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ेंगे आइए जानते हैं पेटीएम फर्स्ट कार्ड पेटीएम का एक एक्सक्लूसिव सर्विस है जिसके तहत कि पेटीएम अपने कस्टमर्स को एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है इसीलिए हम लोग उस क्रेडिट कार्ड को पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कहते हैं ये क्रेडिट कार्ड भी बिल्कुल उसी क्रेडिट कार्ड की तरह होता है जो क्रेडिट कार्ड आपको किसी भी ऑफलाइन बैंक के द्वारा मिलता है जैसे कि एस क्रेडिट कार्ड एच क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इन क्रेडिट कार्ड की तरह ही दोस्तों पेटीएम का भी फर्स्ट क्रेडिट कार्ड होता है लेकिन यहाँ पे दोस्तों पेटीएम का जो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है इसमें आपको कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिल जाते हैं जैसे कि अगर आप पेटीएम फर्स्ट कार्ड से कहीं भी पेमेंट करते हो या फिर कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हो तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे आपको एक परसेंट का कैशबैक मिलेगा अगर आप पेटीएम फर्स्ट कार्ड बनवाते हो तो पेटीएम की तरफ से आपको पेटीएम फर्स्ट का मेंबरशिप फ्री में मिलेगा जिसके तहत की आप बहुत सारे पेटीएम एक्सक्लूसिव ऑफर का लाभ उठा सकते हो पेटीएम फर्स्ट कार्ड को यूज करके दोस्तों आप कहीं भी इंटरनेशनली पेमेंट कर सकते हो मीन्स आप कहीं भी दूसरे देश में भी पेमेंट कर सकते हो ऐसा इसलिए क्योंकि पेटीएम फर्स्ट कार्ड जो है वो वीजा से सर्टिफाइड है या फिर कभी भी आप पेटीएम से कोई मूवी टिकट बुक करते हो और वहां पे पेमेंट करने के लिए आप इस पेटीएम के फर्स्ट कार्ड को यूज करते हो तो आपको एक मूवी टिकट के प्राइस पे दो मूवी टिकट मिल जाएगा मीन्स एक मूवी टिकट के प्राइस पे आप दो आदमी जाकर के मूवी देख सकते हो तो इसी तरह के दोस्तों और भी बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे आपको पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड में तो ये तो हो गई बात कि पेटीएम फर्स्ट कार्ड क्या है अब बात आती है कि हम लोग इस पेटीएम फर्स्ट कार्ड को कैसे बनवा सकते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास एक पेटीएम अकाउंट होना चाहिए जो की फ्यूली के होनी चाहिए अगर आपके पास ऐसा अकाउंट है तो आप अपने स्मार्टफोन में जाइए और वहां पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और वहां आप अपने पेटीएम अकाउंट से लॉग हो जाइए लॉग होने के बाद दोस्तों आपको पेटीएम के होम स्क्रीन पे आना है होम स्क्रीन पे ही दोस्तों आपको लेफ्ट अपर कॉर्नर में थ्री लाइंस दिख रहे होंगे आपको उस पर क्लिक करके प्रोफाइल सेक्शन में चले जाना है तब वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे जिन ऑप्शंस में कि एक ऑप्शन होगा पेटीएम फर्स्ट कार्ड का अगर आपके पेटीएम में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप अपने पेटीएम को अभी अपडेट नहीं किए हो दोस्तों ये पे, पेटीएम फर्स्ट कार्ड का ऑप्शन केवल अपडेटेड वर्जन में आया है पहले वाले वर्जन में नहीं आया है तो आप भी अपने पेटीएम को अपडेट कीजिए आपके पेटीएम में भी ये ऑप्शन आ जाएगा तो जब आपके पेटीएम में ये ऑप्शन आ जाए दोस्तों तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां की सबसे ऊपर में लिखा हुआ होगा से हेलो टू द गुड लाइफ और उसके नीचे दोस्तों आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है उसका एक सैंपल फोटो होगा और उसके नीचे उसी पेज में आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई नाउ का आपको उस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू की बहुत सारे लोगों के पेटीएम में ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा होगा ऐसा इसलिए कि ये जो पेटीएम फर्स्ट कार्ड का सर्विस है ये अभी कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स के लिए इनेबल किया गया है यही बात आपको वो अप्लाई नाउ का बटन आपको अगर नहीं दिख रहा है तो उसके जगह पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा तो उसे आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए वहां पे ये लिखा हुआ है कि ये पेटीएम फर्स्ट कार्ड का सर्विस अभी कुछ लोगों के लिए इनेबल किया गया है आपको भी कुछ दिन तक वेट करना है आपके लिए भी ये इनेबल कर दिया जाएगा और जब आपके लिए ये पेटीएम फर्स्ट कार्ड का सर्विस इनेबल कर दिया जाएगा तो आपको नोटिफाई भी कर दिया जाएगा तो तब आप इस पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हो तो जिनके पेटीएम में भी ये अपलाइन का बटन आ रहा है उनको अपलाइन पे क्लिक करना है जैसे ही आप अपलाइन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके पेटीएम में एक फॉर्म खुल करके आएगा जिसमें कि आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करने होंगे जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड नंबर ई मेल वगैरह फिल करना होगा तो आप वहां पे सारे डिटेल फिल कीजिए और उसके बाद आप उस पेज को नीचे की ओर स्लाइड कीजिए तब वहां पे आपको एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आएगा जिसमें कि दोस्तों आपके पेटीएम में जो पहले से एड्रेस सेव है वो वहां पे आपको
क्योंकि पेटीएम का जो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है वो केवल पेटीएम का नहीं है बल्कि पेटीएम और सिटी बैंक इन दोनों के पार्टनरशिप में इस क्रेडिट कार्ड को बनाया जा रहा है इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि आपका जो एड्रेस है वहां पे सिटी बैंक का सर्विस हो क्योंकि जब इस फॉर्म को आप फिल करके सबमिट कर दीजिएगा तो सिटी बैंक का एक एजेंट आपके पास आएगा और आपके डॉक्यूमेंट का केवासी करेगा तो उसके लिए जरूरी है कि आपका एड्रेस वैसे एरिया में हो जहां सिटी बैंक का सर्विस हो तो दोस्तों आपको वैसा एड्रेस यहाँ पे फिल करना है और फिर नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको एक न्यू पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां की आपसे ऑक्यूपेशन डिटेल मांगेगा तो वहां पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड का तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कीजिए अगर आप सैलरीड है मीन जॉब करते हैं आप कहीं अगर तो सैलरीड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए उसके नीचे भी आपको दो कॉलम दिख रहे होंगे पहला नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा नेट इनकम दोस्तों आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप जहां काम करते हो या फिर आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका जो कंपनी है उसका नाम वहां पे फिल करना है और उसके नीचे दोस्तों आपका मंथली इनकम क्या है वो आपको अमाउंट में वहां पे फिल करना है फिल करने के बाद दोस्तों आपको नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा सबमिट होने के बाद दोस्तों आपने जो जो पूरा डाटा फिल किया है ये सारा डाटा जाएगा सिटी बैंक के पास और सिटी बैंक आपके सारे डिटेल को वेरीफाई करेगी उसके बाद आपके पैन नंबर के सहायता से वो आपका सिविल स्कोर चेक करेगी और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपके लिए पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड को अप्रूव कर दिया जाएगा और वहीं अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं रहेगा तो आपका ये जो पेटीएम फर्स्ट कार्ड का एप्लीकेशन है इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा इन दोनों अवस्था में दोस्तों आपके मेल पे एक मेल आएगा जिसमें कि बताया हुआ रहेगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है तो अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है दोस्तों तो उसके बाद क्या होगा कि आप एक से दो दिन के बाद सिटी बैंक वाले आपके दिए गए एड्रेस पे अपना एक एजेंट भेजेंगे और वहां करके आपको वो एजेंट आपको कॉल करेगा और उसके बाद आपसे मिलकर के आपका केवासी करेगा केवासी करने के बाद दोस्तों वो पुनः सिटी बैंक लौट जाएगा तो जिस दिन वो आएगा दोस्तों उस दिन से 20 से 25 डेज के अंदर आपका जो पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड होगा वो आपके दिए गए एड्रेस पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू या फिर कोई कुरियर सर्विस के थ्रू पहुंच जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हो तो अब बात आती है कि हम लोग इस क्रेडिट कार्ड को अगर बनवाते हैं तो हम लोग इसे कहाँ कहाँ और किस तरह से यूज कर पाएंगे तो मैं आपको बता दू दोस्तों की इस क्रेडिट कार्ड को भी आप उस क्रेडिट कार्ड की तरह से यूज कर सकते हो जो क्रेडिट कार्ड आपको किसी भी ऑफलाइन बैंक के द्वारा दिया जाता है दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो या फिर किसी भी ऑफलाइन स्टोर पे जहां स्वाइप मशीन की सुविधा है वहां आप इससे पेमेंट कर सकते हो तो ये करोगे कैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है मीन ऑनलाइन कहीं भी पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब ये क्रेडिट कार्ड वहां कंपनी से चलता है तो उसी समय आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करके आपके पास भेजा जाता है तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो आप इसके कार्ड डिटेल को यूज करके कभी भी कर सकते हो जिस जैसे ही आपके पास कार्ड पहुंचा उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हो लेकिन वही अगर हम लोग ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए दोस्तों अगर आप स्वाइप मशीन में स्वाइप करोगे या फिर एटीएम से अगर आप कैश निकालना चाहोगे तो वहां भी आपको पिन की जरूरत पड़ेगी तो ये पिन तो आपके पास है नहीं और यहाँ पे दोस्तों आपके पास लिफाफा नहीं आता ऑफलाइन का कि आपको एक लिफाफा भेजा जाएगा जिसमें कि आपका पिन होगा ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपको दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए ऑनलाइन सिटी बैंक की वेबसाइट पे जाना होगा और वहां से आप इसके पिन को जनरेट कर सकते हो मैं आपको बता दू की हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप सिटी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा और आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाइएगा जहां से कि आप पिन जनरेट कर सकते हैं तो वहां पहुंचने के बाद दोस्तों वहां पे आपको सेलेक्ट अकाउंट टाइप का एक ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके आप क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा तो वहां पे क्रेडिट कार्ड डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपकी आपको क्रेडिट कार्ड नंबर डेट ऑफ बर्थ और सीबीबी नंबर फिल करना होगा तो ये तीनों डिटेल आप वहां पे फिल कीजिए और फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा वो ओटीपी वहां पे फिल करना है ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों जो आप ओटीपी फिल कर लीजिएगा तब वहां पे जो नया पेज खुल करके आएगा वहां से आप अपना पिन जनरेट कर सकते हो और फिर एक यूजर आई और पासवर्ड जनरेट कर सकते हो यूजर आई और पासवर्ड का क्या यूज है दोस्तों वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो वहां से आप दोस्तों जनरेट कर लीजिए और जनरेट करने के
तो उसका पेमेंट हम लोगों को कब करना पड़ेगा और इसका बिल हम लोगों के पास कब आएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर एक पेटीएम फर्स्ट कार्ड का एक कार्ड स्टेटमेंट डेट होता है जिस तरह से आप किसी भी ऑफलाइन क्रेडिट कार्ड में जानते होंगे वहां पे बिल जनरेशन डेट होता है उसी तरह से इस पेटीएम फर्स्ट कार्ड का कार्ड स्टेटमेंट डेट होगा मीन्स उस दिन आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आएगा उस स्टेटमेंट में दोस्तों उस डेट से लेकर के पिछले एक महीने तक का स्टेटमेंट होगा मीन्स उस डेट से लेकर के पिछले एक महीने तक आप उस क्रेडिट कार्ड को जहां जहां यूज किए हैं जितने पैसे खर्च किए हैं वो सारा डिटेल आपको उस स्टेटमेंट में बताया हुआ रहेगा और टोटल जोड़ करके भी बताया हुआ रहेगा कि आपको टोटल कितने अमाउंट पेड करने हैं तो ये तो हो गई बात कि हम लोगों के पास बिल कब आएगा अब बात आती है कि हम लोगों को पेमेंट कब करना पड़ेगा दोस्तों अगर आपके पास बिल आता है तो जिस दिन आपके पास बिल आता है मीन जो आपका कार्ड स्टेटमेंट डेट है उस दिन के बाद 17 से तेईस दिन के अंदर एक आपको डेट बताया जाएगा जो कि होगा आपका पेमेंट ड्यू डेट उस दिन तक दोस्तों आप बिना कोई इंटरेस्ट के मीन जितना पैसा आप यूज किए हैं उतना पैसा पेड कर सकते हैं अगर आप उस दिन के बाद पेमेंट कर सकते करते हैं तो वहां पर आपको टू का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है तो आप ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको पेमेंट ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देना है तो पेमेंट करोगे कैसे पेमेंट करने के लिए दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं उसमें जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपको अपने पेटीएम एप्लीकेशन में जाना है जिस पेटीएम अकाउंट के बेसिस पे आप ये पेटीएम फर्स्ट कार्ड बनवाए हैं और वहां दोस्तों पासबुक में जाइएगा जब तो वहां पे जिस तरह से पेटीएम पोस्टपेड का एक अलग सेक्शन बना हुआ है उसी तरह से आपको पेटीएम फर्स्ट कार्ड का भी अलग सेक्शन बना हुआ रहेगा और वहां से आप जितने पैसे यूज किए हैं वो भी पता भी कर सकते हैं और फिर वहीं आप पेमेंट भी कर सकते हैं तो पहला तो वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि सिटी बैंक की वेबसाइट पे जाकर के आपको जो पहले यूजर आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट किया था पिन जेनरेट करते समय उस यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाइएगा तो जिस तरह से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं जैसे एसबीआई कार्ड का पेमेंट ऑनलाइन करते हैं एच का करते हैं उसी तरह से आप इस यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके अपने सिटी बैंक की वेबसाइट पर लॉग होकर के और इसका पेमेंट कर सकते हैं वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि हम लोग इसका पेमेंट ऑफलाइन कैसे करेंगे तो ऑफलाइन दोस्तों आपको नॉर्मली सिटी बैंक जाना है और वहां से दोस्तों वहां जो डिपॉजिट का स्लिप होता है वो स्लिप लेकर के आप जिस तरह से अकाउंट डिटेल फिल करते हैं उसी तरह से आपको कार्ड डिटेल फिल करके और जितना आपका स्टेटमेंट में पेमेंट ड्यूज है वो टोटल अमाउंट आप वहां से पेड कर सकते हैं लेकिन अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं दोस्तों तो वहां पर आपको टू का चार्ज देना पड़ सकता है अगर आप बैंक के द्वारा जमा किए हैं तो वही अभी जो दोस्तों कुछ दिनों पहले से लगभग सभी बैंक में एटीएम मशीन आया है जहां से कि आप पैसे जमा कर सकते हो तो अगर आप उस मशीन के सहायता से पैसे को जमा करते हो क्रेडिट कार्ड में तो आपको केवल सौ रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है तो ये हुआ दोस्तों कि हम लोगों के पास बिल कैसे आएगा और हम लोगों को बिल पेड कब और कैसे करना है तो अब बात आती है कि हम लोगों को यह पता कैसे चलेगा कि हम लोगों के क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट कितना अमाउंट तक का तय किया गया है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट है वो आपके पेटीएम अकाउंट और आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे तय किया जाएगा और ये जब आपके पास क्रेडिट कार्ड डिलीवर होगा तब कस्टमर केयर वालों का कॉल आएगा वो आपको आपके क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट बताएंगे पेमेंट ड्यू डेट बताएंगे मीन जो आपका लास्ट पेमेंट डेट है वो डेट बताएंगे पेमेंट बिल स्टेटमेंट डेट बताएंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में लगभग सारा इन्फॉर्मेशन आपको वो कस्टमर केयर वाले दे देंगे अगर आपके पास कॉल नहीं आता है भाई दिवे या फिर आपको फिर से पता करना है कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना है तो कार्ड के पीछे में दोस्तों आपको कस्टमर केयर का नंबर भी दिया हुआ रहेगा उस पर कॉल करके आप पता कर पाएंगे कोई भी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड के बारे में तो अब बात आती है कि अगर हम लोग इस पेटीएम फर्स्ट कार्ड को बनवाते हैं या फिर इसे यूज करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे कौन कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहला एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो है आपके पेटीएम फर्स्ट कार्ड का एनुअल फी जो कि आपको पूरे पांच रुपए का पे करना पड़ता है लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन है अगर आप अपने पेटीएम फर्स्ट कार्ड से फिफ्टी का ट्रांजेक्शन कर लेते हो एयरली तब आपको ये पांच का एनुअल फी नहीं देना पड़ेगा यह आपको माफ कर दिया जाएगा वहीं जो दूसरा एक्स्ट्रा चार्ज है दोस्तों वो है आपका लेट पेमेंट फी दोस्तों यहाँ पे जो लेट पेमेंट फी है वो इसलिए आपका लगता है कि अगर आप जो आपका जो बिल अमाउंट आया है उस बिल को अगर आप पेमेंट ड्यू डेट से पहले मीन जिस दिन आपका लास्ट लास्ट पेमेंट डेट है उस डेट से पहले अगर आप नहीं पेड करते हैं तो आपको यहाँ पे लेट पेमेंट फी देना पड़ेगा तो वो देना कितना पड़ेगा दोस्तों वो देना पड़ेगा अगर आपका बिल एक हजार तक का आया है तो आपको वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा लेकिन अगर आपका बिल एक हजार से पांच हजार तक का आया है और अगर आप पेमेंट ड्यू डेट से पहले उस पेमेंट
सात सौ रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा वहीं अगर आपका बिल अमाउंट दस हजार से ज्यादा का होता है तो जितना ज्यादा का भी होगा दोस्तों वहां पे आपको मैक्सिमम नौ सौ पचास रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा लेकिन अगर आप इस एक्स्ट्रा चार्ज से बचना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो बिल स्टेटमेंट आता है उसमें आपका मिनिमम बिल अमाउंट भी बताया हुआ रहता है जो की बहुत कम का होता है अगर आप पेमेंट ड्यू डेट से पहले उस मिनिमम बिल अमाउंट को भी पेड कर देते हो तो आपको वहां पे तीन दिन का और टाइम मिल जाएगा बिल पेमेंट करने के लिए फिर आप तीन दिन में पैसे को एडजस्ट करके और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो तो ये तो हो गई बात दूसरे एक्स्ट्रा चार्जेस की अब बात आती है तीसरे एक्स्ट्रा चार्जेस की दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरा एक्स्ट्रा चार्ज में कैश एडवांस फी पे करना पड़ता है तो ये कैश एडवांस फी क्या होता है दोस्तों जैसा कि मैंने आपको क्रेडिट कार्ड वाले वीडियो में बताया है कि हर एक क्रेडिट कार्ड का एक कैश विड्रोवल लिमिट होता है आप उस कैश विड्रोवल लिमिट तक के अमाउंट को किसी भी एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ कर सकते हो और फिर आप कहीं भी यूज कर सकते हो लेकिन अगर आप वहीं पे कैश विड्रोवल लिमिट से ज्यादा पैसे एटीएम मशीन से निकाल लेते हो तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा उसी चार्ज को कैश एडवांस फी कहते हैं तो यहाँ पे कितने परसेंट तक का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे आपको 2.5 परसेंट का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम एक्स्ट्रा चार्ज है दोस्तों वो आपका पांच सौ रुपए का है इसका मतलब ये है कि आपने जितने एक्स्ट्रा पैसे निकाले हैं कैश विड्रोवल से ज्यादा पैसे निकाले हैं उसका अगर टू परसेंट पांच सौ रुपए या फिर पांच सौ रुपए से ज्यादा नहीं हो रहा है तो आपको पूरे पांच सौ रुपए देने पड़ेंगे जैसे कि अगर आपका कैश विड्रोवल लिमिट बीस हजार का है और आप बीस हजार एक सौ रुपए निकालते हो तो उसका अगर आप एक सौ रुपए का टू पॉइंट फाइव परसेंट निकालोगे तो वो सिर्फ दो रुपए पचास पैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको दो रुपए पचास पैसे ज्यादा नहीं पे करने हैं यहाँ पे आपको पूरे पांच सौ रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे मीन्स अगर आपका जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो पांच सौ रुपए से कम आता है तो आपको पांच सौ रुपए पे ही करना पड़ेगा पांच सौ रुपए से ज्यादा आता है या फिर पांच सौ रुपए आता है तो आपको उतना पे करना पड़ेगा इसी तरह का दोस्तों और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ते हैं पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड में तो अगर आपको और भी एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में जानना है तो हमारे स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें कि पेटीएम फर्स्ट कार्ड के लगभग सभी चार्जेस को मेंशन किया गया है तो आप वीडियो को पाउज करके वहां से जान सकते हैं कि कौन कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज और आपको देना पड़ेगा नहीं तो उस पेज का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उसके वेब पेज पे जाकर के जान सकते हैं कि आपको कौन कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा वहां आपको और डिटेल में भी बताया हुआ रहेगा कि कौन कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज क्यों और कैसे पे करना है तो वहां से जाकर के दोस्तों आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कौन कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है तो दोस्तों आप जान गए कि पेटीएम फर्स्ट कार्ड क्या है कैसे यूज करना है कैसे बनवा सकते हैं कौन कौन सा एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा तो अगर अभी आपके पास पेटीएम फर्स्ट कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो नहीं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो दोस्तों तब भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ताकि हम अपने अगले वीडियो में सुधार ला सके